微博删了。不，微博删了。我不。再说最后一次，微博删了。你先道歉。有生之年从来没有看到成哥背对，为新来的小姐姐双击六六六。对了、啊，厉害。哟，今天大家都这么勤奋啊！我还没来就把会看完了。瑞哥，我来报道。你来了，给大家正式介绍一下啊。这位就是童谣，传说中十九岁登顶国服第一，二十一岁单排上韩服京都之主，站在百分之九十九男生肩膀上的天才中男少女。你就别念通稿了啊。嗯，过了过了，瑞哥。<笑>不管怎么说啊，从今天开始，童谣就正式接替明神，成为我们新的签约中单了。欢迎。虽然你可能都认识啊，但是我还是给你介绍一下，这位就是我们的上单，老猫。他是一个在游戏里比热的到地面脆皮、瑟瑟发抖的直男，欢迎欢迎，就是反射弧有点长，你稍微别介意啊。反射弧长，你说谁呢？哎哎哎哎哎，哎哎哎哎不好意思，最近练的有点多。没事没事。这个呢是辅助，叫他小胖就行，纯练奶妈，一个纯良无害的肥宅。哎，说我宅可以，说我肥就太过分了，我只是比较弱而已。小姐姐好呀，有事别找我，没事咱们俩可以一起双排。没问题，没问题。那位呢，就是老 K， 我们的打野。你别看他这样，其实就是一个中二少。老 K， 有他在，明神可以在对面中单面前肆无忌惮的横着走。那是因为有明神在，如果是换了别人，那就不一定了。呃，接下来这位应该就不用多介绍了吧 ？ADC， 听说你刚才把人家关门外了？我以为他是个送外卖的。送外卖能穿成这样，还抱一只猫？能、no, ，所以我把门关了。没盛装打扮一下，真是对不起啊！真是可恶，连别人穿什么都要管。你想说什么？我什么都没说啊！你的表情告诉我，你想说点什么？哇塞，连别人想什么都要管，这是什么可怕的人生？呃，对了，我给大家介绍一下，这是我的猫，它叫大饼。所以呢？所以我能叫你成哥吗？你的猫叫大饼，跟我叫成哥有什么关系？这是两个问题。看紧你毛茸茸的小畜生！我问过瑞哥了，基地里没有人对猫毛过敏，所以我才把它带来的。有。谁啊？我儿子。成哥，你这不叫过敏，这叫食物链，你不能压抑一只小猫咪的天性啊。嗯。他的猫万一吃了我儿子怎么办？再买呗，买不起吗？你少掉几次分，少罚几次款，够你祖孙满堂了。成哥，你放心，我一定会看好大饼的，保证你祖孙满堂。嗯啊，好了好了好了，再说下去成哥要冒火了。小姐姐，走走走，我带你去看看你的房间。嗯，好，走，交给你了啊，小胖。好嘞。你笑什么呢？子孙满堂，你不敢几个说，<笑>不好笑吗？噔噔噔噔，小姐姐，看看怎么样？这都是我精心布置。之前小瑞布置那个房间呢，一看就是直男的思路。你看看我这个怎么样？我可是特意从网上给你选的少女限定。少女限定？你是对少女有什么误解吧，兄弟？小姐姐。你看这个，我可是搜了几百家店才找到这种既有粉色花边又有蕾丝的四件套。这蕾丝漂亮吧？粉色是被小猪佩奇吃进去再吐出来的吗？还有这个，你看这个，多漂亮！戳瞎我的眼睛吧！再看看这个，火烈鸟限定少女柔情款。多美！小姐姐，怎么样？好看吗？嗯，好看。我就说嘛，你可是第一个打职业的小姐姐，就来了我们战队，荣誉啊！所以我们要好好的照顾你，给予你特别的关照。嗯，好了，我看他也累了，那你就慢慢收拾收拾，早点休息，我就不打扰了啊。哦，对了，桌子上给你放了一本战队手册，不过你不看也没关系啊。明天小瑞会带你熟悉日常训练流程的，拜拜，拜拜。